அனைவருக்கும் வணக்கம் யார் அந்த மாற்று தலைமைகள் என்று இலங்கை தேசத்தின் தமிழர் பிரதேசங்களாகிய வடக்கு கிழக்கில் தமிழரை ஆளப் போகும் அல்லது தமிழரின் வெற்றியை நிர்ணயிக்க போகும் அந்த தரப்பு யார் என்ற போட்டி மிக பலமாக இன்றைய தேர்தல் காலத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது இந்த தலைமைகள் யார் என்று தலைமைகளுக்குள் போட்டி ஒவ்வொரு கட்சிக்குள்ளும் மிக பலமான போட்டிகள் சமூக வலைதளங்களில் மிக பெரும் போராட்டம் விடயம் இவ்வாறு இருக்க உண்மையில் யார் வடக்கு கிழக்கு தமிழகத்தை அடுத்து வரும் ஐந்து ஆண்டுகளை தலைமை தாங்க போகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு பலராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத பதில் ஒன்று உள்ளது அதை இந்த பதிவின் இறுதியில் சொல்கிறேன் அதுவரை இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பாருங்கள் இன்றைக்கு வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற கள நிலைமையை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிரான பல விமர்சனங்கள் களத்தில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மாற்றாக தமிழினத்துக்கு ஒரு கட்சி தேவைப்படுகிறது என பலர் சிந்திக்கக்கூடிய நிலையைத்தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த மாற்று திறமை யார் என்று சொல்லி சிந்தித்தால் அது வெறும் வெற்றிடமாக காணப்படுகிறது இதுவரை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினால் என்னென்ன செய்ய முடிந்ததோ என்னென்ன செய்ய முடியவில்லையோ அதைத்தான் தமிழ் தேசியம் பேசிக்கொண்டு வரும் எந்த கட்சியாலும் செய்ய முடியும் ஆனால் ஆனால் வடிவாக நாங்கள் ஒன்றை கவனிக்க வேண்டும் தமிழ் மக்கள் யார் அந்த மாற்று தலைமைகள் என தங்களுக்குள் யோசிக்கிறார்கள் என்று தேசியம் பேசும் எந்த கட்சியும் கணக்கு எடுத்து கொள்ளவில்லை உண்மையில் தமிழ் மக்கள் யாரை தங்களது மாற்று தலைமையாக பார்க்கிறார்கள் அதாவது தங்களுக்கு என்ன தேவை தங்களது பொருளாதார வளர்ச்சி என்ன அவைகளைத்தான் மாற்று தலைமையாக தமிழினம் பார்க்கிறது அதற்கேற்றால் போல் எங்களுக்குள் என்று ஒற்றுமை என்று ஒன்று இல்லாமல் போய்விட்டது மத்திய அரசில் வடக்கு கிழக்கு சார்பாக பெரும்பான்மையான ஓர் கட்சி அங்கு வரக்கூடாது என்பதில் அவர்கள் மிக தெளிவு அவர்களின் நீண்ட திட்டங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இன்று எமது கட்சி தலைமைகள் பிரிந்து ஒருவையொருவர் கைகாட்டி குறை கூறும் நிலையில் தான் இன்றைய அரசியல் உள்ளது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் மாற்று தலைமையாக இருக்கிற என்ன செய்ய போகிறோம் என்று எவரிடமும் கூறும் அளவுக்கு பதில்கள் இல்லை ஆக ஒற்றை தலைமை இருக்கும் வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு எங்களது இனத்துக்கு தீர்வன்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எங்களது பலத்தை காட்டும் போது தான் எங்களது தீர்வு ஒன்றை பெற்றுக் கொடுக்க முடியும் இதற்காக தற்போது இது இதுவரை காலம் உமக்கு ஆண்ட கட்சியை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று இல்லை ஆனால் வடிவாக ஒன்றை சிந்தியுங்கள் அனைவரும் ஒன்று தமிழ் தேசியம் பேசும் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்தால் மட்டுமே தமிழர்களுக்கு தீர்வு ஒன்று ஒன்று எட்டி பார்க்கும் அதுவரை நாங்கள் இனத்துக்குள்ளே அடிபட்டு கொண்டு நான் நான்காக பிரிந்து கொண்டு தான் இருக்க போகிறோம் ஆனால் அவர்களது கடந்த அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டம் மிக இலவுவாக நடக்கத்தான் போகிறது அந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் என்னென்று சொன்னால் எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு மற்றும் ரோட்டு லைட் இந்த மாதிரி அபிவிருத்தி விஷயங்களை அமைச்சுக்களோடாக எங்களுக்கு செய்யத்தான் போகிறார்கள் அதன் மூலம் எங்களது இளைஞர்களும் எங்களது மக்களும் மனம் மாறத்தான் போகிறார்கள் இது முல்லைத்தீவு போன்ற வன்னி தேர்தல் தொகுதியில் நீங்கள் மக்களுடன் பழகி பார்த்தால் வடிவா இந்த விஷயத்தை உணரக்கூடியதாக இருக்கும் உங்கள் யாராலும் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அரசியல் செய்யும் இவராலும் இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாது இங்குள்ள மக்கள் தங்களது மாற்று திறமை யார் என்று சொல்லி சொன்னால் அவர்கள் யாரை கூறுவார்கள் இன்று வரைக்கும் யாழ்ப்பாணத்தை தன பிரதானப்படுத்தி அரசியல் செய்யும் கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயம் தெரியாது ஆனால் எல்லாரும் மக்கள் தான் ஆனால் பிரச்சனை எமது எல்லைப்புற மாவட்டங்கள் என்று தொடங்குகிறது இந்த எல்லைப்புறத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த தேசிய கட்சிகள் தயாராக இருக்கின்றன ஒன்றை மட்டும் நினைத்து கொள்ளுங்கள் இங்குள்ள மக்கள் மாற்று தலைமை என நினைப்பது தேசிய கட்சிகளை தான் இங்கு ஒவ்வொரு வகையிலும் தேசிய கட்சிகள் உள்ளிருந்த வல்லம் உள்ளன நீங்கள் ஒற்றுமையாகாத வரைக்கும் எம் இனத்துக்கு விடுதலை தீர்வு இல்லை